السلام عليكم انا احمد سمير اهلا بكم في فيديو جديد النهارده حل العرض فرايدي نايت سماك داون بس قبل ما ابدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا ب زاروك دخل للحلبه وسط تشجيع جامد من الجماهير واتكلم زاروك وقال ان في العاده بتريق على المدينه اللي مقام فيها العرض لكن النهارده مختلف وجماهير مختلفه معايا لاني انا بدات مصارعة في مينيسوتا ودي المدينة اللي أنا بدأت فيها مصارعة وعشان كده أنا بحب المدينة دي ويعتبر أنا في بيتي فقال إن أنا هغني أغنية لكودي وسيس فغنى أغنية تريق فيها على كودي رودز وسيث رولينز وجماهير كودي رودز وقال إني هضرب بالحزام بتاعي كودي رودز واسلم الحزام ده لوالدة كودي رودز وهي بتعيط وهي اقول لها العفو على اللي انا عملته ده فبدل الحزام اللي انت هتاخده يا كودي من رومان انت مش هتاخد الحزام ولا حاجه انا هديك الحزام بتاعي وهضربك بيه فكان افتتاحيه للعرض من زاروك طولت وكان فيها يعني بعض الكلام كتير لكن الملخص بتاعها اللي انا قلته ده فلسه العداوه مستمره بين الاثنين آه بعد كده رحنا لمباراه تاهيليه تاك تيم بين ال دبليو او ضد ليجاد الفانتازما ولعبوا مباراه كويسه فاز ليجاد الفانتازما بالمباراه واتاهلوا آه لنهائي القسم الاول من التاهيلات فلسه هينتظروا الخصم بتاعهم اللي هيلعب في عرض الليله بعد كده دخلت كايلا براكستن لمدخل الارينا واستدعت ال اي نايت دخل وسط طبعا تحيه كبيره من الجمهور اتكلم وسالته كايلا براكستن انت بقالك فتره بتدور على ايجي ستايلز هل وجدته ولا لا فقال لها استاذنك في المايك انت يا ايجي ستايلز قلت لي ان انا محتاج اتواضع شويه فانا مستنيك اهو وتعالى خليني عايزك انت اللي تخليني اتواضع فانا مستنيك طبعا ايجي ستايلز ما دخلش فقال ان ايجي ستايلز لف ورايا وراح ورايا لحد استراليا ومش قادر ان هو يركب عربيته ويجي العروض هو ما العروض بسببي لان هو خايف مني فانا عارف ان انا هلاقيه فين ايه رايك يا ستايلز في مباراه في راس المنيا ضدي انا وواحد ضد واحد فدخل له من وراه ايجي ستايلز وهي معاه كرسي وضربه من وراه وحط الكرسي على ال اي نايت وقعد ايجي ستايلز على الكرسي وقال له ان انا موافق فطبعا جم الحكام وقوموه وخرجوه بره الارينا فكده خلاص اتحددت رسميا مباراه في راس المنيا زي ما قلنا من فتره اي جي ستايلز ضد ال اي نايت وهتكون مباراه ممتعه بصراحه بعد كده رحنا خلف الكواليس لمكتب نيك الدس اللي دخل عليه لوجان بول وقال له ايه الخطه فنيك الدس قال له خطه ايه فلوجان بول قال له طيب العقاب بتاع الاسبوع اللي فات ان راندي اورتن اقتحم الاعلان بتاعي عن اكبر صفقة رعاية لـ WWE وعمل RKO لـ KSI في الأسبوع اللي فات فإيه عقاب راندي أورتن؟ فبص نيك أردس ولا حاجة يعني قال له أنا مش مش هدي أي عقاب فلوجان بول قال له أنا عارف أنت تقصد إيه أنت المفروض أنت تروح تطلب منه اعتذار من راندي أورتن لأن الاعتذار ده أنا مش محتاجه في حاجة ومش مهتم بيه لكن المفروض هو يعتذر لك أنت لأن ده يعتبر إهانة للشركة وإهانة الشغل فنيك الدس قال له ايه رايك تروح انت تطلب منه الاعتذار ده شخصيا فلوجان بول قال ان المفروض ده شغلك انت وانت اللي تعمله بس انا عايز ايه او مستني ايه من واحد لسه ما حددليش ان انا هنافس مين او المنافس بتاعي في راس المنيا وساب نيك الدس ومشي ونيك الدس مستغرب يعني انت في عداوه اساسا مع مع راندي اورتن ولسه عايز منافس صغيره فيعني هي واضحه وضوح الشمس يعني بعد كده خلف الكواليس بول هيمن ماشي هو وسولو سيكوا جات لهم كايلا براكستن وخضت بول هيمن كالعاده فبتساله بتقول انا عايز اعرف رد البلاد لاين على تحدي جي اوسو لجيمي في مباراه في راس المنيا فدخل جيمي اوسو واتكلم وقال ان انت جاي بتتحداني في راس المنيا انا موافق بس خليك فاكر اني انت قبل ما تكون مين ايفنت جي اوسو وقبل ما تكون اطول حامل لالقاب التكتيم انت اخويا الصغير ومن صغرك وانا بقول لك انت تعمل ايه وبقول لك على اللي انت تعمله فهقابلك في راس المنيا راس المنيا اللي فاتت كنا مع بعض 
تاك تيم السنه دي راس المنيا ضد بعض وانا موافق على المواجهه فكده خلاص تاني المواجهه اتاكدت وبقت رسميه جي اوسو ضد جيمي اوسو في راس المنيا وبرده هتكون مباراه ممتعه بينهم وخصوصا الاثنين اخوات يعني عارفين لعبوا بعض ومن زمان هم بيتدربوا مع بعض فهيكون في بينهم كيميا جامده في المباراه بعد كده رحنا لمباراه بين جريسون وولر اللي كان داخل معاه اوستن سيري ضد راندي اورتن وشفنا قبل انطلاقه المباراه دخول من لوجان بول وقعد مع المعلقين فاتلعبت المباراه شفنا اثناء المباراه محاولات من اوستن سيري ان هو يتدخل ويلخم راندي اورتن لكن لبسهم الاثنين في بعض وفي الاخر راندي اورتن ضرب اوستن سيري وعمل ار كي او على جريسون وولر وفاز بالمباراه علشان بعد المباراة يطلع أوستن سيري ويضرب راندي أورتن من وراه ويمسكه من إيديه ويقول لي لوجان بول تعالى اطلع واضربه فيطلع لوجان بول الحلبة ولسه هيضربه فيدخل كيفن أوينز يلحق راندي أورتن يدخل كيفن أوينز يضرب أوستن سيري ويعمل هو وراندي أورتن ستانر مع أر كي أو بعدها على طول فدخل بعد كده نيك ألدس وقال لي لوجان بول أتمنى أن أنت تكون حصلت على اعتذارك من راندي أورتن لأن أنا دلوقتي حددت المنافسين بتوعك في راس المنيا مش المنافس بس هم أكتر من واحد وهم راندي أورتن وكيفن أوينز في مباراة ثلاثية على لقب الولايات المتحدة فطبعا اتضايق جدا لوجان بول وكده خلاص كنت قايل إن هي ممكن تروح يعني راندي ولوجان بس حطوا معاهم كيفن اونز لان اثناء ما كيفن اونز بيساعد راندي اورتن راندي اورتن كان لف وعايز يعمل ار كي او لقى ان كيفن اونز هو اللي وراه مش اوستن سيري فكان هيعمل ار كي او بالغلط على كيفن اونز ده تاني اسبوع على التوالي بعد المره اللي فاتت لما كان برضو غلط وكان هيضرب كيفن اونز ف يعني العلاوه برضو ايه كانوا بيلمحوا ليها فكده حطوا كيفن اونز واخيرا عرفنا طريق كيفن اونز في راس المنيا فبالتالي هتكون ثلاثيه وهتكون مباراه ممتعه وهنسيب التوقع بتاعها لفيديو التوقعات. بعد كده خلف الكواليس لقاء مع دامج كنترول اتكلمت داكوتا كاي وقالت انت يا بيلي بتقولي ان انت هتخلصي على الدامج كنترول واحده بعد واحده لكن انت مش هتقدري تعملي حاجه لان احنا كلنا مع بعض ومش هتقدري علينا واحنا حسينا وانت معانا ان انت كنت تهديد لينا فبالتالي اضطرينا ان احنا نتخلص منك وهنثبت لك ان احنا اللي مسيطرين على العرض مش انت. بعد كده رحنا لمباراه بين سانتوس سكوبار ضد دراجون لي ولعب مباراه كويسه جدا فاز في المباراه سانتوس سكوبار علشان بعد المباراه يطلع لجدول الفانتازما ويتقوا ضرب في دراجون لي. فيدخل ويجي الانقاذ من كارليتو يدخل كارليتو يضربهم بس هم طبعا اكتر منه فتلموا كلهم حواليه وضربوه فيجي الانقاذ من ري ميستيريو يرجع ويدخل ري ميستيريو ويضرب سانتوس كبار ويهرب منه سانتوس ويتكلم بالمايك ري ميستيريو ويقول له انت بتهجري ليه يا سانتوس كبار انت بتهجري ليه ايه رايك الاسبوع القادم انت ضدي في مباراة وانا همسح الضحكة السخيفة دي من على وشك. فالعداوة زي ما قلنا مستمرة وهتحصل في راس المنيا بس مش عارف ليه يلعبوا الاسبوع القادم ريمستيريو ضد سانتا كبار مع اني المفروض نحفظ المباراة دي لراس المنيا يعني. الا بقى لو يحصل تدخل الاسبوع القادم والمباراة مش هتكمل فده اللي هنشوفه. ورحنا لمباراة تأهلية الاخرى للتاك تيم وهي بين بريتي ديلي ضد نيو كاتش ريبابليك. وفاز بالمباراة نيو كاتش ريبابليك وكده وصلوا هيلعبوا الاسبوع القادم لجدد الفانتازما واللي هيفوز منهم هيتأهل لراس المنيا فكده اول فريقين اتحددوا من عرض الليلة واعلنوا الاسبوع القادم مباراة طبعا بين ريمستيريو ضد سانتوس كبار ومباريات تاك تيم تأهيلية وهي بين ذا ستريت بروفيتس ضد ذا اي او بي وبرضه مباراة أخرى بين أوستن سيري وجريسون وولر ضد ذا او سي وأعلنوا برضو إن الأسبوع القادم هيكون في مواجهة وجه الوجه بين كودي رودز ورومان رينز فهنشوف إيه اللي هيحصل في الأسبوع القادم. بعد كده رحنا للمين إيفنت مباراة بين بيلي 
ضد داكوتا كاي واللي دخلت طبعا معاها دامج كنترول شفنا اثناء المباراه محاولات كتير من تدخل من الدامج كنترول على بيلي وبيحاولوا ان هم يضربوها والحكم والحكم مش واخد باله شفنا اثناء المباراه طلعوا وحاولوا ان هم يضربوها بس بيلي قدرت تضربهم وبالتالي برضو طلعوا عليها وضربوها واللي لغوا المباراه تماما وبداوا يضربوا في بيلي لحد ما دخلت نيومي علشان تحاول تنقذ بيلي لكن نيومي برضو ضربتهم شويه وفي الاخر هم طبعا اكتر منها فبيجمعوا عليها ويضربوها وبداوا يضربوا في بيلي ويوقفوا منتصرين قدام بيلي فانتهى عرض سماك داون على كده كان عرض كويس عمل كتير و بنى كتير لراسل مينيا واكد لنا عداوات خلاص لمباريات لراسل مينيا فاكيد ده اللي كنا مستنيينه في طريقنا لراسل مينيا ان هو يحدد مباريات في اللي هتحصل في راسل مينيا واستكمال للعداوات فكان عرض كويس عجبني فتقييمي لعرض سماك داون هو سبعة من عشرة قولوا لي انتوا ارائكم في التعليقات وتوقعاتكم للعروض القادمة وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم فبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهارده كان معاكم احمد سمير اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام